الرحيم قل لا أسألكم عليه إلا المودة في القرباء ما رسم ركن نبيدي أدين دبورمة أدي أخيرو بيتيل بطة وليا مشهورة يا وليا مجلس غلط كنيا ترتون نلقنا Sayyid Kilur Tangal Verunna Majlis Abarakka Padina Aira Kanakini Aira Kanakini Mumini Ingal Urimi Chukudun Na Sadagambo Avarkum Adir Shrinam Aitthodun Adu Gondu Road in Day Parisarath Atiyavisham Illya Atta Illya Averu Sadas Bangi Akan Namoda Nati Lulla Sangal Adine berapa hari berjalan illya. Aa sadasnya bangiya kumbaran, prabasha gar ke pratege cinc netro tunnel ganda sada tukal ke sendosham unda ganda. Hari diil, road ini cah sami jawiara icheratri. Awalnya ribad kilometer dure ulla, ori hail endu bar endu istalat tu nunn. Nyamala nanti le. Nampaknya setahun itu tidak ada tulah kerudung body Muhammad Sharif. Adakah itu tidak ada yang mahu macam muka berde hotel kan nartgan? Boleh ya sahaja nama mereka setahun itu berundi nartirun. Jadi, dua hari sama umbo, abadan na air yang kilometer apa pun mula jizan ilun da irun. A jizan ilun riyad beri a flight til i hai lan nasterat itu apa? Airport itu tanah ini Sheriff bannya, anaknya kundu boy. Ratri, pagi raya, sami, dua mani beri. Orang orang katagal udah mumbilum, pergi ke udah mumbilum, madalali mara mumbilum, anaknya kuda piriwinnya bannu. Awar nalgia cash gal, setahun itu ni berundi nalgia cash. Oke, a Sheriff ini dah tu ni kudumbat tu nak kahdin dia barakat tu nalgu mara out. Nyalah beri ni. Dua-dua di masa ini kan gaji tu lu. Budan aja cerai awal le. Wan badu mana ke bus segeri. Wajan ni ramah asar bangku godu kumpa Madina Sharifilati. Roomil poi on kulitce freshai. Madina Sharif inde monnil yati. Allah mominging lom. Gualer awe satoda sendo satoda gude. Apa cak kubba. Mutton episod lalai lu sila mata ngalik kerak kena dinda neyre mugali lola pacha kubba. Adu knocking ane solat tum salam umbar nye, na dakkayan, alagilu word gayan, abe esat tu word guding ane word gayan. Pacha kubba ano kiti, bingi bingi kari ane palere yunya kandu. Palere um poti kari ane tu kandu, palere um dua erak kena dakkak kandu. Nya paranya de, nya ni Orang suhur tin dia kuda yang anpoi itu, el paranyo. Maghrib dan sekarang itu ni, nama lalu haram ini dia urli leton. Porat tiang ni, nama ku, awaliya chance lebih kiri illa. Aikote, adeh ham paranyo tu boleh karnen ku kuda ni pergi illa. Awaliya pergi illa, ayat awal dah gila alam. Haram ini dia urli le poi, maghrib dan sekarang. Ah, makari bandar sekarang juga ada yang boleh. Salam beriti, undur dua minit inde time matram. Alanggilu, sekarang kita ni orang ni, solat tul jenaza, ini boleh ikut mai itu sekarang. An sekarang kita ni orang ni, jeneng lalu tukku gutgayan, terakku gutgayan. Abadan nunduk orang tu alam adi, adi langgan orang lagi po. Nyalai pertanda manusia ini lalu ulbaga medan. Jangan elok dicuci, semua orang terakku gunting nuri bangga matram, semua orang tukku gunting nuri bangga matram. Apa pernyu, nama lipo, irikan nadi, alanggil nilkan nadi, red color ulah, cuan nak color ulah, karpetilan. Ini haram inde, agade sem bangenggalan. Nere apurat, paccha ulah. Orang pertengahan maya karpet tuhundu, abade, satu minit tiri kanggarinyal, 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടരക്കകത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മത്തങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം പ്രസംഗിച്ച ഹുത്തുബോധിയ മിമ്പർ കാണുന്നു നേരെ അങ്ങട്ടേക്ക് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ ലിപികളാൽ എഴുതിയ ഒരു കൊട്ടാരം കാണുന്നു ഞാൻ പിന്നെയും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ യാമന്ത ഫജറത്തിൽ എന്ന രീതിയിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ സഹായം വിളിച്ച് സഹായം ചോദിച്ച തവസ്സുല് ചോദിച്ച ഇസ്തിഹാസ ചോദിച്ച ബൈത്തുകളൊക്കെ ഇന്നും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഇത് സൗദി അറേബ്യയാണ് ഇവിടെ ഒരു നിലയിൽ ബിദത്തിൻ്റെ ഭരണം ഉള്ള നാടാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ എതിർകക്ഷിയുള്ള നാടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും റൗദാ ഷെരീഫിൻ്റെ മുകളിൽ ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വഫാത്തായ മുത്ത് നബിയെ വിളിച്ച് സഹായം ചോദിക്കുന്ന ബൈത്തുകൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ റസൂലുള്ള പ്രസംഗിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഹുത്തുബോധിയ മെമ്പറിൻ്റെ ഇടയിലും മുത്ത് നബി കിടക്കുന്ന റൗദാ ഷെരീഫിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ പച്ച കാർപ്പറ്റ് പിരിച്ച സ്ഥലം അവിടത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ വലിയ വലിയ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യർ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞവർ നൂറ് കഴിഞ്ഞവർ എൺപത് കഴിഞ്ഞവർ എഴുപതും അറുപതും അൻപതും നാൽപ്പതും കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ അവരെ ആരോഗ്യം പ്രശ്നമാക്കാതെ ആഫിയത്ത് പ്രശ്നമാക്കാതെ ഒന്ന് എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കണം ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് അവിടെ നിസ്കരിക്കണം ഒന്നവിടുന്ന് റബ്ബിനോട് എൻ്റെ അപേക്ഷകളൊക്കെ പറയണം കാരണം അത് വലിയ പവറുള്ള സ്ഥലമാണ് മാബൈന കബരീവ മിമ്പരി റോതത്തമ്മറിയാതിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ തോപ്പാണെന്നാണ് മുത്ത് നബി പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കിടക്കുന്ന ഖബർ ഷെരീഫിൻ്റെയും ഞാൻ ഹുത്തബോധിയ മിമ്പറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം അത് റൗലയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ നിന്ന് ദ്വാരന്നാൽ റബ്ബ് സ്വർഗം തന്നാലോ റബ്ബ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചാലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചാലോ ആ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ തിരക്ക് കൂട്ടുകയാണ് ഞാനും ആ തിരക്കിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി എന്നിട്ടൊന്ന് രണ്ടരക്കകത്ത് നിസ്കരിച്ചൊന്നിരുന്നു ദ്വാരുന്നു ബാക്കിൽ നിന്ന് വയസ്സന്മാർ പറയുന്നു ഉസ്താദെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഞങ്ങൾക്കും ഒന്ന് രണ്ടരക്കകത്ത് നിസ്കരിക്കണം കാരണം സ്വർഗത്തിന് സമാനമായ സ്ഥലമാണ് അതേ സമയത്ത് മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഞ്ചി പരിസരത്തുള്ളവർ സുരിമയിലെ പരിസരത്തുള്ളവർ അശ്വരയുടെ പരിസരത്തുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ആഫിയത്ത് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വഴികളെല്ലാം മുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ സംവിധാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് റൗലാ ഷെരീഫിൽ എത്താൻ കഴിയുകയില്ല ആ റൗലാ ഷെരീഫിൽ എത്തിയ കാരണം കൊണ്ടുള്ള സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ ഇടയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഞാനൊരു ഓഫർ നൽകുന്നു അവരുടെ നാട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു റൗലാ ഷെരീഫ് ഉണ്ട് അവരുടെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു റൗലാ ഷെരീഫ് ഉണ്ട് അവരുടെ ടൗണിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു റൗലാ ഷെരീഫ് ഉണ്ട് മജിലിസത്തുൽ ഇൽമി റൗലത്തമ്മിൽ ജന്ന ഷഫിഹി ബാല്യക്കാരെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്മരണ ുന്ന ആ കുടുംബത്തിലുള്ള വലിയ ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുള്ള തങ്ങൾ വരുന്ന സദസ്സിൽ നമ്മൾ സദസ് ഭംഗിയാക്കി ഇൽമിൻ്റെ മജിലിസിലിരിക്കുമ്പോൾ റബ്ബ് നമുക്ക് ആ കാരണം കൊണ്ട് ആ കാരണം കൊണ്ട് റബ്ബ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴികളിപ്പമാക്കിയാൽ ഇൽമിൻ്റെ വഴിയിൽ ഒരാൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവനിക്ക് സ്വർഗം അടുക്കുകയാണ് നരകം അവനിൽ നിന്ന് ദൂരയാകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കില്ലൂറ് തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സദസ്സൊന്ന് സമ്പന്നമാക്കണം ആ മഹാനായ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ദ്വാരക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരെ വസീല ചെയ്ത് ദ്വാരക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രോഗം മാറിയാലോ ആ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമം 
ദൈവം മാറിയാലോ ആ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ള പ്രയാസം നീങ്ങിയാലോ അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം അവരാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തും പാരത്രിക ലോകത്തും കവലായുള്ളത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ അപകടമുണ്ടായിരുന്നു വലിയ മുസീബത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അലഹിസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ ഭയന്നു പോയി ജനങ്ങൾ മരണത്തിന് മുഖാമുഖം കണ്ടുപോയി ഇനി എൻ്റെ മുന്നിൽ രക്ഷയില്ല ഇനി എനിക്ക് ജീവിതമില്ല ഇനി എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള ലൈഫ് ഇല്ല കാരണം ആ രീതിയിലുള്ള വലിയ സുനാമി റബ്ബ് അവിടെ ഇറക്കി ആ രീതിയിലുള്ള വലിയ നാശം അള്ളാഹു ഇറക്കി എല്ലാവരും ഭയന്ന് വിറക്കുമ്പോ റബ്ബ് പറഞ്ഞു ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഹിതായത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കണം ആ കപ്പലിൽ കയറിയവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നടപടി എടുക്കുകയില്ല ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അവർ ആ നാശത്തിൽ ഒരിക്കലും വീഴുകയില്ല അങ്ങനെ തൗഫീഖുള്ളവർ ഭാഗ്യമുള്ളവരൊക്കെ കപ്പലിൽ കയറി വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് ആ രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇടങ്ങേർ വന്ന ആ രാജ്യത്ത് അവിടെ എല്ലാവരും നശിച്ചപ്പോഴും എല്ലാവരും വിഷമം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ചപ്പോഴും ആ കപ്പലിൽ കയറിയവർക്ക് ആ കപ്പലിൽ കയറിയവർക്ക് ഒരു വിഷമം വന്നിട്ടില്ല ഒരു നഷ്ടം വന്നിട്ടില്ല ഒരു നാശം വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ ആ നോഹു നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇന്ന് ഇല്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ കപ്പലിൽ നിന്നില്ലെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ഹബീബായ മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മഹാനായ സയ്യദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു ഹബീബായ മുത്തു നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ കുടുംബം നൂഹ് നബി അലി ഇസ്സലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കപ്പൽ പോലെയാണ് അവിടെ മരണത്തിന് മുഖാമുഖം കണ്ടവർ അവിടെ നാശം മുന്നിൽ വന്നിട്ട് വല്ലാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ടിട്ട് മരണത്തിന് മുഖാമുഖം കണ്ടവർ ഇനി എൻ്റെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാതൊരു രക്ഷ യാതൊരു വഴിയും പേടിച്ച് വിറക്കുമ്പോ ആ കപ്പൽ റബ്ബ് മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിൽ രക്ഷയുടെ വഴിയുണ്ട് അതിൽ സുരക്ഷയുടെ കവചമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കപ്പലുണ്ട് ഈ ആഹൃസമാനിൽ ഒരു ഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണുന്ന കടലിൻ്റെ ഓരത്ത് പോകുന്ന കപ്പലല്ല വെള്ളത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഷിപ്പ് അല്ല മറിച്ച് ഹബീബായ മുസ്തഫ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബമുണ്ടല്ലോ ഹബീബായ മുത്തു നബിയുടെ മകളല്ലേ അവിടത്തെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ഫാത്തിമ ഉമ്മ റതി അള്ളാഹു അൻഹാ മുത്തു നബിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള മകള് മുത്തു നബി വല്ലാത്ത ആദരിച്ച വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വെച്ച മകള് ആ മകളുടെ മക്കളല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ രാജകുമാരന്മാർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെട്ട വലിയ വലിയ സാധാത്തുക്കളും വലിയ വലിയ സാധാത്തുക്കളൊക്കെ അവരൊക്കെ മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബമുള്ളവരാണ് 
ഹബീബായ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോഹ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെക്കാളപ്പുറം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കാളപ്പുറം മറ്റ് അമ്പിയാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കാളപ്പുറം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈമാനിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹിതായത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആദർശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പാരത്രിക ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കവിടെ ഒരു കാവലായി ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ ഒരു അത്താണിയായി ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ ഒരു പിടിവള്ളിയായി ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസപരമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഇമാമാണ് ഇമാമുന വലിയ ആലിമാണ് വലിയ മഹാനാണ് എന്റെ തറവാട്ടിലൊരു പണ്ഡിതൻ പിൽക്കാലത്ത് വരാനുണ്ട് ആ പണ്ഡിതൻ മുഖേന ഇൽമ നിറക്കപ്പെടുമെന്ന് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച വലിയ നേതൃത്വമാണ് നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമാകുന്ന ഇമാമുന അവിടുന്ന് വഫാത്താകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരും കൂട്ടുകാരും അവിടുത്തെ മൊഹബിങ്ങളും വന്നു അടക്കമുള്ളവര് ചോദിച്ചു ഉസ്താദേ റാഹത്തല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത ഉസ്താദ് ഇൽമുമായി അമലുമായി ഇബാദത്തുമായി മറ്റുള്ള വലായിഫകളുമായി നീങ്ങാന് തോഫീക്ക് ലഭിച്ച തങ്ങളാകുന്ന ഷാഫി തങ്ങൾ തങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ള സമയമല്ലേ ആഹ്റമാകുന്ന വിജയത്തിന്റെ ലോകത്തിലെത്തിപ്പെടാൻ പോകുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വേദനയോടെ അല്ലെങ്കിൽ പേടിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പാഠമെന്ന നിലയിൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്തോഷമൊന്നും എൻ്റെ കൽബിലില്ല ആ റാഹത്തൊന്നും എൻ്റെ കൽബിലില്ല ഞാനും വല്ലാത്ത പേടിയിലാണ് ഞാനും വല്ലാത്ത ബേജാറിലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ യാത്ര പോകുകയാണ് മയ്യത്ത് കട്ടിലിലൂടെ അവിടുന്ന് എത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പനി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പനിയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ അസുഖമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ആഫിയത്ത് കുറവാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ വന്നില്ലേ എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ സുഖവിവരം അറിയാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കുമ്പോ അവിടെ എനിക്ക് ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ലല്ലോ അവിടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ വിട്ടുപിരിയുമല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന റബ്ബിൻ്റെ കോർട്ട് എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് റബ്ബിൻ്റെ കോടതി എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പേടിയോടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു ആശയുണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എൻ്റെ കൽബിൽ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നിരാശയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ആശ എൻ്റെ കൽബിലുണ്ട് അതെന്താണ് കിതാബുകൾ നൽകപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ വലം കയ്യിൽ കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുകയുള്ളൂ എനിക്കവിടെ വിജയം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ വലം കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് വിജയം ഭരിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഞാനൊരു മാർഗമേ തങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിലുള്ള സയ്യിദന്മാര് തങ്ങന്മാര് മഹാനായ കില്ലൂറ് തങ്ങള് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന സ്വലാത്ത് ഹൽക്കയുടെ മജിലിസ് അവിടെ നിന്ന് മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന ആത്മീയ മജിലിസ് എത്ര എത്ര വരാണ് അവിടത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ ബി സി റോഡ് ടൗണിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ വേണം 
ഒരറ്റത്തു നിന്ന് പിന്നൊരു അറ്റത്തേക്ക് അവിടെ എത്തണം അത്ര ദൂരമുണ്ടെങ്കിലും പോകുന്ന മോമിനീങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന ശിഖീങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന മൊഹബീങ്ങൾക്ക് വഴി ദൂരമാകുന്നില്ല സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് വിഷയമല്ല ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആ സവിധത്തിലേക്ക് എത്തണം എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്ത് ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ എത്തിയാൽ എൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറും എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറും എൻ്റെ രോഗങ്ങൾ ഷിഫിയാകും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രതിവിധിയില്ലെന്ന് എൻ്റെ ടെൻഷൻ്റെ കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പം പറഞ്ഞു ഇതിന് മരുന്നില്ലെന്ന് എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രയാസം പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു ഇതിന് പരിഹാരമില്ലെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവായ മുത്തിനബി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കില്ലൂറിലുള്ള മജിലിസിൽ പോയാൽ എൻ്റെ രോഗം മാറും എൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറും കാരണം മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് അതും മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബമാണ് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ മധുഹുകളും ബഹുമാനങ്ങളും അവിടുത്തെ പേരെ കുട്ടികൾ പറയുമ്പോ അവിടുത്തെ മക്കൾ പറയുമ്പോ അവിടുത്തെ പുള്ളിമാര് പറയുമ്പോ അത് ഉപ്പാപ്പക്ക് വലിയ സന്തോഷമല്ലേ അത് ഉപ്പാപ്പ ഏറ്റെടുക്കുമല്ലോ അത് ഉപ്പാപ്പ നോക്കുമല്ലോ അത് ഉപ്പാപ്പ നിയന്ത്രിക്കുമല്ലോ പുള്ളിമാര് പറയുമ്പോ ഉപ്പാപ്പമാര് ഏത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാറില്ലേ മഞ്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാറില്ലേ മിഠായികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാറില്ലേ കളിക്കുന്ന സാധനം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പൊട്ടി പൊളിപ്പിക്ക് പൊളിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് അവിടത്തെ മുന്നിലേക്ക് അവിടത്തെ മക്കളും പേരമക്കളും കുട്ടികളും ആ കുട്ടികളിൽ പ്രഗൽഭനായ കില്ലൂറ് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ അത് മദീനയുടെ രാജാവ് ഏറ്റെടുക്കും അത് മദീനയിലൂടെ രാജാവ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ റോഡിന്റെ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്ന മഞ്ചിയിലുള്ള മോമിനിങ്ങളെ സംഘടനകൾ മാറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ മാറ്റി എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ മുത്തുനബിയുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരാണ് മുത്തുനബിയുടെ മകനാണ് വന്നത് പേരക്കുട്ടിയാണ് വന്നതെന്ന വിശാല മനസ്സോടുകൂടെ ഒന്ന് സദസ് ഭംഗിയാക്കി അവിടുന്ന് ദുയാരക്കുമ്പോ ഒന്ന് കൽബ് മുത്തുനബിയിലേക്ക് മടക്കി മദീനയിലേക്ക് മടക്കി ഒന്ന് അമീം പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് പൊരുത്തം ചോദിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആ രീതിയിൽ സാധാത്തുക്കൾക്ക് വലിയ നേതൃത്വം നൽകിയ സയ്യിദുന വലിയ ആലിമും വലിയ മഹാനുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതേ സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് മഹാനായ മഞ്ചു ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് തലയ്ക്ക് തങ്ങളെന്നുണ്ട് അന്ന് താജുല്ലമ ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് പോയില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ അറിവ് അന്നിവിടെ സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് മഹാനായ താജുല്ലല മുസ്താദ് ഇതേ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ മഹത്വങ്ങളും അവിടെയോടുള്ള മഹബത്തും പറയുമ്പോൾ താജുല്ലല മുസ്താദ് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് അഞ്ചു മനയുള്ള വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു മഞ്ചി ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ എനിക്ക് വലിയ മഹബത്തുള്ള ഏലിമാണ് ഈ മഞ്ചിയിലുള്ള മോമിനിയങ്ങൾ ഞാൻ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ഏലിമയും നാട്ടുകാരാണ് ഈ വീട്ടുകാർ എന്നെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന വീട്ടുകാരാണ് അതാടോ ഞാൻ ആഫിയത്ത് പ്രശ്നമാക്കാതെ വന്നത് താജുല്ലമയുടെ മഹബത്തുള്ള നാടാകുന്ന ഈ മഞ്ച് ആ മഹബത്ത് നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ഒഗ്ഗട്ടോടെ ഐക്യത്തോടെ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ താജുല്ലല മുസ്താദിൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു വിഷയം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അവിടുന്ന് അവസാനം അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു വഫാത്താകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ വഫാത്താകുന്നതിൻ്റെ രാവിലെ അന്ന് രാവിലെ ആറ് മണി സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഷെയ്ഖുന മഞ്ചി ഉസ്താദിന് ഫോൺ ചെയ്തു തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ തിരക്കുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള തങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന അതത് അപകടാണെന്നറിയാം എങ്കിലും ഒന്ന് ഉണർത്തിയിട്ട് പറയട്ടെ രാവിലെ ആറ് മണി സമയത്ത് കൽബിന് തോന്നിയൊന്ന് താജുല്ലമ ഉപ്പാപ്പ 
ഒപ്പന കാണണമെന്ന് അവിടത്തെ ദ്വാരപ്പിക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഷെയ്ഖുന മഞ്ചി ഉസ്താദിന് ഫോണാക്കി ഫോണാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു താജുല്ലിലമ ഉസ്താദ് സുഖമില്ല ആഫിയത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്നാണ് വിവരം കിട്ടിയത് ഒന്ന് നമ്മൾ പോയാലോ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഒന്ന് കണ്ടാലോ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തിരക്ക് വിഷയമല്ല എന്നെ കാണാൻ പലരും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ അതൊന്നും എനിക്ക് തടസ്സമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉസ്താദ് കൂടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വമായി കൂടി അങ്ങനെ പലരും ഒന്നര ഒരു ഏകദേശം അഞ്ചാറാൾ വന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ പോയി മഹാനായ താജുല്ലലം ഉസ്താദിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വഫാത്തായ ആ ടൈമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വഫാത്തായിട്ടില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു മണിയാകുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ നിന്ന് വാതിലൊക്കെ ബന്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ കുമ്പോലും ആറ്റക്കോയ തങ്ങളാണ് അന്ന് ഡോർ തുറന്നു തന്നത് മഞ്ചു സ്ഥാനത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരെ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറി ആരും അവിടെ ഇല്ല കൂടുതൽ തിക്കും തിരക്കുമൊന്നുമില്ല താജുല്ലലും അവഫാത്തായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ സമയമാണിത് ഞങ്ങൾ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി മഞ്ചു സ്ഥാദ് താജുല്ലലും ഉപ്പാപ്പൻ്റെ ജനാസന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഫാത്തി ഹോദി യാസീൻ ഹോദി ദ്വാരുന്നു ആ വലിയ വെട്ടമുള്ള പ്രകാശമുള്ള ശോഭയുള്ള ആ മുഖം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വേണ്ടതുപോലെ മുത്താൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ചുംബിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് മഞ്ചു ഉസ്താദും മറ്റുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് രണ്ട് പേരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു അബ്ദുൾ റഹ്മാനുണ്ട് മൊറ അദ്ദേഹവും ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവരിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നു പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട് ആ കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താജുല്ലലം ഉസ്താദിൻ്റെ മകളെ മകളെ മകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ആരോടോ സംസാരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അടുത്ത് പോയി അപ്പം അയാൾ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പാപ്പൻ്റെ വിഷയം പറയുകയാണ് ആ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രാവിലെ വഫാത്താകുന്ന അന്ന് റബി ഇല്ലവല് വിട പറയുന്ന അന്ന് റബി ഇല്ലാഹർ സ്വാഗതം ചെയ്ത് വരുന്ന അന്ന് രാവിലെ ഉപ്പാപ്പ വല്ലാതെ കണ്ണ് അങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ടും അനക്കുകയാണ് മഞ്ചുസാദ് മറ്റുമൊക്കെ പരൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ടും അനക്കുകയാണ് ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞു കുറത്ത തങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് പലരും ഉണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പാപ്പക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തിരുന്ന വീടുകളിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഉപ്പാപ്പക്ക് കുളിപ്പിക്കണം ഉപ്പാപ്പനെ കുളിപ്പിക്കണം ഉപ്പാപ്പനെ ഉതു അടുപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ഉപ്പാപ്പയെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് കഫം ചെയ് അവിടെ നിന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഉതു എടുപ്പിച്ചു ആഫിയത്തിൽ ഹയാത്തിലുള്ള സമയമാണ് മഹാനായ താജുല്ലലം ഉപ്പാപ്പയെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ചു ഉതു എടുത്തു ഒരു ചെയറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ചെയറി എത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ സമയത്ത് ആ പുള്ളി കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മുഖം എന്തൊരു ചന്തമായിരുന്നു എന്തൊരു ശോഭയായിരുന്നു എന്തൊരു വെട്ടമായിരുന്നു പ്രകാശമായിരുന്നു ഉതു എടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പാപ്പ വല്ലാതെ ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് വല്ലാത്ത് ചിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മയെ മാത്രം എൻ്റെ ഉമ്മയെ മാത്രം അതായത് താജുല്ലലും ഉസ്താദിൻ്റെ മകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ മകളെയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മ ആ വീട്ടിലുള്ള സ്റ്റെയർ കേസ് കയറിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഓടി ഒരു പെട്ടിയിൽ നിന്നൊരു സാധനം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഒരു കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ തൊട്ടയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നു താജുല്ലലം ഔപ്പാപ്പൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഉമ്മനോട് എന്താണ് നിങ്ങളെ മാത്രം ഉപ്പാപ്പ നോക്കിയത് നോക്കിയപ്പം നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് കരഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഓടിയത് ഓടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ താജുല്ലമയുടെ പുള്ളിയായ ആ മഹദി ബീവി പറഞ്ഞു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഉപ്പാപ്പ ഹജ്ജിന് പോയി എന്നിട്ട് ഉള്ളാളത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ കരുവന്തുരുത്തിയിൽ വന്നു രാത്രി ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ താജുല്ലലം ഉസ്താദ് അവ
കൊടുത്തു കൊടുത്തു ആ ബാഗിൻ്റെ ജിപ്പ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചിപ്പ് ഞാനുമല്ല ഊരി ഊരിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു തൊട്ടയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു സാധനം തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള സാധനമാണ് ഇത് നീ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇത് മിസ്യൂസ് ആക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസം നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യാത്രയാകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അന്ന് നീ ഇത് തന്നേക്കണം മോളെ ഞാൻ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആ സാധനമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു തൊട്ട മാറ്റി കടലാസ് മാറ്റി ആ കടലാസ് മാറ്റി തുറക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിരുന്നു സംസം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ കഫം തുണിയായിരുന്നു അത് അന്ന് യാത്ര പോകുന്ന താജുല്ലമയ രണ്ടു പതിറ്റാണ് മുമ്പ് എടുത്തു വെച്ച് പുതിയ പ്പളയെ പോലെ മർഹബൻ അഖിലം വസഹലം ബി മലക്കൽ മൗത്തി അസുറായിലാകുന്ന മലക്കിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പുതിയ പ്പള പോകുന്ന യാത്ര പോലെ പോകാനുള്ള ഡ്രസ്സായിരുന്നു വസ്ത്രം തുണിയ വസ്ത്രമായിരുന്നു കഫൻ തുണിയായിരുന്നു ആസ്താദ് ആശീർവദിച്ച നേതൃത്വം നൽകിയ ദ്വാരന്ന വന്ന വയലു പറഞ്ഞ സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് ആശീർവദിച്ച സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് ദ്വാരന്ന സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് അതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അധ്വാനങ്ങളും സപ്പോർട്ടുകളും ണം അതിൻ്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ സയ്യിദ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് മുഖേന എല്ലാവരും നൽകണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാന തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ഥാപനം ദാറുള്ള ശരിയ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയും അതിൻ്റെ ഹനീഫി സനദാന സമ്മേളനം അഞ്ചാം തീയതി വെക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ സ്വലാത്താണ് എന്ന് വിവരം കിട്ടി വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ്ടിൻ്റെ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇങ്ങ് വിളിക്കണമെന്ന് കരുതി ഞാനിപ്പോൾ സൗദിയിൽ പോയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മാസമായി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാം തീയതി അവിടെ സ്വലാത്തുണ്ടെന്ന് വിവരം കിട്ടി മഹാനായ കോട്ടൂർ ഉസ്താദൊക്കെ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വന്ന് ആ മജിലിസിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള എല്ലാ ഹിമ്മത്തും മാഫിയത്തും തോഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ മജിലിസ് ഇൻഷാല്ല ദാറുള്ള ശരിയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇൻഷാല്ല അഞ്ചാം തീയതി നമ്മുടെ സമാപന പരിപാടി നടക്കുന്നു മൂന്നാം തീയതി റിഫായ റാത്തിബ് മഹ്റിബിൻ്റെ ശേഷം നടക്കുന്നു നാലാം തീയതി ചെറിയ വയലിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നു അതൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഉസ്താദിൻ്റെ ആണ്ട് നേർച്ചയൊക്കെ ഭംഗിയായി വിജയിപ്പിച്ചത് ഈ പരിസരത്തുള്ള മോമിനികളാണ് അതോടൊപ്പം ഈ മഞ്ചിയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ബാല്യക്കാർ ഒക്കെ ഒക്കെ വന്ന് എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും മറ്റൊക്കെ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാല്യക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് ഇന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയത് ഇവിടെ പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മഞ്ചിക്കാരെ പരിഗണിച്ചിട്ട് അത് നാളെ മഹരിബിലേക്ക് ആറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാ ബാല്യക്കാരും ഉമറാക്കളും ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരണം ആ പരിപാടികളൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനിയും ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സദസ്സിൽ വന്ന് സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ദ്വാവസീയത്തോടെ തങ്ങൾ ഉസ്താദും ഞമ്മൾക്കും ഞമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിനും കുടുംബത്തിനും ത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടുകൂടെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടുതലായതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് നിർത്തുന്നു